皆さんこんにちはひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気でご機嫌ですほらここ見てくださいよ全然黒,黒いでしょ髪染めたんですよはいもうすごい嬉しい<笑>嬉しいなーなんか若返ったような感じ本当。これでねちゃんと痩せればねはいいいんですけどねはいはい、いとりあえずいただきますもうこんな時間になっちゃいました今日ははいいただきますおいしいあおいしいあやばい涙が出てきたあーあおいしいですねーあーあそうなんですよあのー、今度ある人の還暦パーティーがあるんですよはいその人ものすごい稼いでる人なんでパレスホテルっていうあの皇居の近くにあるホテルの一室を借り切って、まあ、大部屋を借り切ってお、まあ、一室じゃないですよね大部屋ですよね大部屋を借り切ってパーティーするらしいんですよパーティーを開くからおいでねって言われてるんですけどなんか仮装パーティーらしいんですよでその人お医者さんなんなですねだからお医者さんの格好をしてきてもそれは仮装にはならないっていうルールになってるみたいで、はい、僕は看護婦の看護師の格好とかしても全然意味ないらしいんですよだから何かやんなきゃなと思ってどうしようかなと思ったんですけどそこで考えましたはい私の同居人私と2センチしか身長変わらないんですよ1 7 0なんですよはいで肩幅は僕の方があるんですよけどなんとか入るドレスがあるんじゃないかなあはいあるんじゃないかなと思ってソプラノ歌手なんですねだからドレスはたくさん持ってるんですよ実家にももう置ききれなくて実家にも置いてるぐらいでもうたくさんドレス持ってるんですよでその中の一つを借りて女装しようかなと思ってて。こ,この髪をどうしようかなと思ってるんですけど、はい、なんかいけんじゃねと思って女装はい髪伸ばしてるしと思ってカツラいらないじゃんと思って、はい、一応女装する体で考えてます、はい、でちゃんとあのパレスホテルって仮装した人なんかそういう花火な服装をした人はあのー、ホテルに入れないらしいんですよ新郎新婦でも新郎新婦も入れないらしいんですよ新郎新婦もちゃんと控え室で着替えてから、えー、結婚セレモニーとレセプション出るっていう感じらしいんですね、はい、だからあのでそのお医者さんはなんかゲイのお友達がすごい多いみたいなんですよ2丁目のはいその子たちもたくさん連れてきて全員できる子は全員ドラッグクイーンやらせるからって言っててこれは負けてらんないぞと思って僕はドラッグクイーンと対決しますはいその日ははいどっちが可愛いかはい対決しようと思ってそのためにもダイエットしなきゃって思ってます。はい。そうですね。ドラッグクイーンがギラギラ系で行くんだったら、僕は可愛い系で攻めようと思ってるんで。はい。ここにピンセットとかつけちゃおうかなとか思ってるんで。はい。<笑>何つけようかな、花、花つけようかな、お花、お花の、お花の、なんか、パチ
パチンってやるやつたくさんあるじゃないですか女子のやつってなんかよく知らないですけどパチンってやるやつがたくさんあるじゃないですか、はい、何でしたっけカチュウカチュウシュカチュウシュシュなんかカチューシャがシュシュみたいになってるやつがあるんですよね。ね。はい。それとかつけようかなとか。とにかくもう完全に女の子になりきろうかなと思ってます。はい。あえて、この年で。はい。はい、もう、ドラッグクイーンが出てくるっていうんで、もう対,対抗心満々ですね。もう。はい。ほんと。対抗心満々ですねでちゃんと控え室をだから男性女性 LGBT で控え室作るらしいんで、はい、みんなそれぞれ衣装をスーツケースで持ってきてお着替えしてお化粧してで仮装パーティーに入場っていうことらしいんですよ<笑>、はいはい、もうそれ楽しみでたまりませんね僕、女装するの高校生以来なんで、はい、キャンプで女装したんですけど、はい、なかなか似合ってたらしいんですよ、はい、そうですね、はい、もう女の子たちがもう、キャッキャキャッキャ言いながら僕に化粧してましたね、口紅塗ったり、アイライン塗ったり、いろいろしてましたね、はいまあ、そんなことをやってもらおうかなと思って、誰かに。そうですね髪黒くするとこんなに違うんだと思ってすごい嬉しいですねあ僕僕まだなんとか頑張れるじゃんって、はい、ちょっと最近僕見た目に落ち込んでたんですけど、はい、心配事がたくさん多くて、はい、ダイエットしたら肌が垂れるよねとかそもそもそもそも年取ってるからね昔よりねとか思って年に勝てないもんねとか。いろいろ整形手術やっぱりなんか簡単なやつやるべきなのかなとかいろいろ思ってたところだったんであ髪黒くしたら全然若返るじゃんと思ってすごい嬉しいですねはい今日はもうお姉ちゃんに髪解いてもらって綺麗にドラ,ドライヤーつけて乾かしてもらって、はい、おしゃべりもたくさんお姉ちゃんとして、はい、ほんと楽しかったですね今日は、はい、やっぱり女の子と喋る方が楽しいな男の人は本当なんていうかもうどっちが強いかとかなんかあいつはすごいとかこいつはすごいとか俺はすごいとかもうそんな話ばっかりでもうついていけないやって感じですね、はい、あれいいよねこれいいよねあこれかわいいあこれかっこいいとかそういう話をしたいのに僕はみたいな。もうね女子といる時間が長すぎたんでしょうね、多分ね、はい、確実に確実に男友達といた時間よりも彼女と過ごした時間の方が長いですもん、僕、人生の中で、はい、だからもうそういう脳になっちゃってるんですね、多分おしゃべり脳がね、はい、何か競争して、なんかこう、探り合いをするような、そんな会話なんて。無駄だって思っちゃうタイプなんですよね、はい、楽しい方がいいじゃんみたいな、はい、だからちょっと女の子になってみようかなと思ってます、はい、痩せなきゃ本当、はい。だから胸にもちゃんとだからタオルとか入れようかなと思ってるんですよ、はい、ちゃんと女の子らしく足のサイズがね合わないんでねそこだけちょっとどうしようかなと思ってるんですけどね、はい、まあそこはあでもドレスだからスカートで隠れますはいオペラのスカートなんで、はい、ああれ言いましたっけああのソプラノ歌手なんですよパートナーが、はい、今度ね「トスカ」っていうなんかすごい有名なオペラやるらしくてでもうすごい難しいらしいんですよ、はい、難しすぎて
、なんかある人が声痛めちゃったっていうそういうことらしいんですけど、はい、それをやるらしくて「私は大丈夫」って言ってましたけどねあの子はねそうもう一本持ってきますけどトスカって僕,名前き僕でさえ名前聞いたことのあるようなオペラなんでなんかすごい有名だからでそれで難しいって言ったら人と比べられちゃうから大変なんじゃないのって聞いたんですよ今日そしたら帰ってきた答えがすごい面白くて「あ大丈夫大丈夫日本で歌える人あんまりいないから」って。さすがオーストリア帰りは違うなと思いましたね、はい、自分の感覚ではもうあの人は多分自分の感覚では自分はオーストリアであの鍛えてきたっていう日本で学んだオペラ歌手じゃないっていうそういう感覚があるんでしょうね、はい、日本人じゃないみたいな、はい、日本で歌える人が少ないらしいんですよ、はい、だから大丈夫って言ってましたね比べられる人があんまりいないから。で僕チケットもらえるらしいんでね特別招待券、はい、その難しさをちょっと聞きに行こうと思ってます。はい、なんか変拍子が入るらしいんですよ。1231234123123みたいなそんな感じのやつでメロディーがあるっていう感じとかとかとかです例えばた例えばそういう5拍子とか7拍子とかが入るらしいんですよねだから難しそうだなと思ってそれでものすごい声が上下するらしいんで、はい、それ大変な役引き受けちゃったねと思って。まあ、とりあえず話は戻りますけどドレス、はい、楽しみだなと思ってますね,、はい、そうですねストレートなだけにね楽しみなんですよね自分がどう変身するのか、はい、完全ストレートなドス,レートドストレートなんでね僕、はい、けどよくたまに今まで人生の中で5回か6回か7回かそれぐらい、まあ、10回以内ですけど5回以上10回以内ぐらい言われましたよよく今まで生き残ってこれたねってあの男にやられずに生き残ってこれたねってよく生き残ってきたねって言われましたね、はい、やっぱその世界を知ってる人から、はい、運よくって答えてますけど<笑>運よくはい大丈夫でしたね今まで何もなかったですねって2丁目とか遊び行ってたんですけどねって必ず安全な芸の友達と一緒に行ってたんで大丈夫でしたねってそうなんですよはい倍,倍とかすごい手強いんですよねなんか追っ払うのが難しくてまあ、そういうのも全部、はい、通り抜けてきたんで、はい、ドストレートですから、はい、こっちにその気がない限り向こうはもう強行手段に出るしかないわけじゃないですかそんなことをお店でできるわけないですよね、はい、私はみんなに守られて生きてきましたから大丈夫です、はい、だから女装することも何ら問題はありませんドラッグクイーンの人に「あの子かわいいわ」とかって言われたって知ったことがあって感じです、はい、てめえらに勝ってるだろうっていうふうになりたい<笑>なりたい<笑>願望だけです願望だけです自信を持ってるわけじゃないですよ願望としてはい負けたわって
あの子に負けてるわよ私たち」ってドラッグクイーンに言わせたいなって勝手に願望を持ってます<笑>まあまあ少なくともああけど分かんないなドラッグクイーンの人たちも笑顔すごいいいですからね笑顔では負けたくないなと思ってるんですけどねはいそこだけは負けたくないなと思ってるんですけどねそこも負けちゃうかもしれないなドラッグクイーンも明るいからなもう笑顔の塊みたいな人たちですからねあの人たちねはい笑ってなきゃやってらんないのよ私たちはみたいな感じで笑ってますからね笑いながら生きていけなきゃ生きていかなきゃ私たちは死んじゃうのよみたいな感じですからね<笑>、はい、もう命かかってますからか彼女たちは、はい、だからちょっと僕もあんまり自信はないんですけど、はい、挑戦心だけは持ってます、はい、私なりの私なりの女性性を出そうかなと思ってます、はい、女性性ないんですけどね頭の中が完全に男性なんでね僕、はい、むちゃむちゃリズムですしね、はい、そうなんですよ、はい、むっちゃ男性的なんですけどねただこういう顔に生まれてこういう声で育ってきてしまったんで、まあ、そこにまあ性格を寄せていかないとなんかちょっとなんていうんですか見た目やそういう表面上の情報と性格にギャップがありすぎると人は怖がるじゃないですかだから一応ねまああんまり男男らしい発言とかは仕事以外では仕事で上司に話す時以外はしないようにしてるんですけどねし,してたんですけどね部下には優しくしてましたよだから部下,部下は僕のことをゲイなのかなこの人は結婚も相変わらずしてないしとか思ってた人もいたと思いますよはいそれはなんとなく察するところがありますねはい「岩切さんゲイなのかな?」とかっていう会話が多分会社の中でなされてたんじゃないかなと思ってるんですけどねけど彼女の話が出てくるよねってけどカモフラージュだったらどうするよとかそういう話をこう部下はしてたんじゃないかなと今更ながらになって思いますけどね、はい、見た目と声に寄せてたんでね僕ね本当に、はい、上司には強気に出てましたけどね、はい、上司には、はい、自分を出してましたけどてましたけどこうしてこうしてこうしてこうしてやりますっていうふうにあれも私が立て直します任せてくださいみたいな感じで結構男らしい男気ある発言をたくさん繰り返してきましたけどはい<笑>そこは仕事なんでねはいそこでなよなよしててもしょうがないんじゃないですかせっかく期待されてるんですから期待に応えなきゃと思って、はい、そこは本気出さなきゃなと思って本気出してましたけど、はい、部下に本気出しちゃいけないですよね、はい、部,下部下には手加減してあげないと、はい、そういうのありますよね、はい、まあだからドラッグクイーンにも手加減してあげない<笑>違うってだから負けちゃうって勢いで勢いでもう絶対やられちゃうから勢いで勢いでもう勝てない数の力もあるし、はい、どうしようかな本当どうしようか迷ってますね、ま、迷ってるというか考えてますね、はい、そうですね、はい、どうやったら女らしくなるんだろうもっと痩せるしかないですよね痩せてタオルですねタオルで胸作ってはいそうですねで足はすね毛はねスカートで隠れるんでだから靴も自分の靴でいいと思うんですよ動きやすく、はい
スカートで隠れるんで、はい、大丈夫なんで、はい、オ,オペラのソプラノ歌手がソロパートを歌う歌手が使うドレスなんであの昔ながらのビョーンと広がったドレスですからねあのビョーンと広がったドレスなんでそれこそウエストが合うかどうかが気になるところですよねはい本当に痩せなきゃ<笑>彼女の衣装を借りるためには僕は痩せなければならないっていう課題がありますねはいそうですねはいいやー仮装パーティー本当楽しみだなパ,スパレスホテルで仮装パーティーですよなんかセレブになった気分ですよねなんかゴシップガールとかでありそうなねゴシップガール見,見,見ましたみんな見てましたゴシップガールゴシップガール楽しいですよねもう僕だから女の子が見るようなドラマばっかり見てきてるんで今までずっと<笑>少女漫画も好きだしはい本当女の子っぽいんですよね男なんですけどね頭の中は完全に男なんですけどね、はい、あまりにも彼女から紹介される漫画やいろんなものが多すぎてはいはい、付き合う彼女か付き合う彼女自分が好きな漫画とかを紹介してくるんで、はい、自然と<笑>映画とかもそうですけど自然と女の子寄りになっちゃうんですよね趣味が、はい、だから僕女の子っぽいって言われますけど男だからこうなったんですよ、はい、男だからですよ、はい、ストレートだからなせる技ですよこれは。ストレートだから女の子と付き合って女の子からの影響でもうど真ん中の女の子の好みをこう僕は吸収していったわけですよこれまでずっとまあど真ん中じゃない人もいましたけどまあだからキャリーパミパム系からもうゴスロリ系まで結局ロリちゃんみたいな<笑>。違います僕ロリロリロリ好きじゃありませんはいあのちゃんとした大人の女性もう上はハーバード下は中卒<笑>これこれこれいいんですねいいキャッチフレーズですね上はハーバード下は中卒はいいろんな人と付き合ってきたんで<笑>このフレーズ面白い気に入った気に入ったあ今度から使おう上をハーバード下は中卒うんいいね<笑>いいね<笑>はいそうなんですよはいそうですね、はい、でやっぱキャリーパミパミ系からまあなんていうかこわもて系まで150センチから180センチまで、はい、<笑>面白いですねこう,いうこういう言い方すると楽しいですねはいあ今のいいなあ今の気に入りましたハーバードから中卒までってまさに僕を,あ僕を表してますねはい、はい、そうですねそうなんですよ、はい、僕心は中卒なんですよ心は中卒なんですけど大学まで浪人せずに留年せずに卒業してるんですよねはい心は中卒なんですけどね、はい、学校行かずに女の子と遊んでたんでね<笑>高校行けんのっていうその出席日数で高校行けんのっていう感じでしたからねはい。それが行っちゃったんですよね。I.Q. が高かったんでね、しょうがないんですよね。試験受かっちゃったもんはしょうがないじゃないですか。受けたら受かったんですもん。行くしかないじゃないですか。はい。お金も出してくれるって言うんで、はい。じゃあ行きますみたいなんで。はい。そうですよ。資格も五十個ぐらい持ってるんですけど、ほとんどは受けたら受かった系なんですよ。はい。受けたら受かっちゃったんで。取りましたみたいな感じでで会社からお金もらえるんですよ
受験料も払ってくれるんですけどお金ももらえるんですよ報奨金がそれで稼いでましたね小遣い稼ぎしてましたね、はい、受けたら受かっちゃったんでみたいな感じで、はい、けど心は中卒なんですよ、はい、心は中卒<笑>心は中卒なんですけどハーバードを卒業した人を論破するっていう<笑>ハーバード卒業した IQ135 を論破しまくるっていうはいそうですねはい論理的論理的思考で論破するっていうまあ論破っていう絡みは論理的思考なんですけどねはいそうですねはいそうなんですよねもうこれから論破はやめようと思います、はい、今論破してないですよ、はいはい、まあ論破に論議論にならないですしね、はい、懐深いんで昭和の女なんで、はい、僕のパートナーが、はい、そうですね、はい、昭和の女なんで強い女なんで、はい、そんなケチケチしたこと言わないんでやっぱ昭和の女は強いなと思いますね、はい、まあそうですよありがたいですよ、はい、やっぱり EQ 大事だなと思いますね IQ じゃないなって、はい、結局はそう,こうそういうことだなっていう感じですよね、はい、僕とかもう EQ 足んないんでね EQEQ EQ 増やさなきゃいけないですね IQ はもうね、はい、IQ なんてコンディション次第なんではっきり言って、はい、あんなトイックみたいなもんですよコンディション次第ですよ、はい、前の日に飲み会があったかどうかでスコアが変わるわけですよトイックは日曜にあるんで、はい、土曜日にどうしても外せない飲み会があったらスコア落ちるんですよ、はい<笑>まあ、話戻しますけど、本当に助走を頑張ろうと思ってます。はい、そうですね。なんとか、なんとか立ち回ろうと思ってます。肩幅、狭くして。はい。そうですね。入るように痩せなきゃ、本当。そうですね、つけまつげとかしようかなつけまつげっていう曲ありましたよね、はい、キャリーパムパム、はい、言えてないですねキャリーパムパムが言えてなかったですね今、はい、ちょっとほろ酔いなんですねやっぱり2杯目からほろ酔いなんですねやっぱりね睡眠不足だとね、はい、睡眠不足なんですよ、はい、ちょっと早起きしちゃって今日、はい、美容院行く予定があったつけまつげもしようかなはいアイシャドウももちろんアイラインも、はい、アイブロウも,、はい、もう口紅ももちろん、はい、あなた女の子に生まれたら口紅いらないわねってお母さんから言われてたんですけどやっぱり口紅は必要です、はい、服装に合わせた口紅は。赤けりゃいいってもんじゃないです。はい、まあ赤,赤は好きですけどね、はい本能。本能ですからね、これはね。はい、もうお猿さんの時代からの本能ですから。はい、赤は好きですけどね、はい。そうですね。どんな格好感じでいこうかな。やっぱり最後はスカーフをスカーフというかなんかなんか羽織りたいですね、はい、そういうのを持ってるんでソプラの歌手は、はい、そういうのをたくさん持ってるんで羽織り系は、はいはい、それで演出するんであのコンサートとかって、はい、だからもうそれも借りて、はい
もう何かの何まで借りてマニキュアもしてこんな感じでこんな感じでマニキュアもしてもうちょっとラメ入りのやつをしてはい正統派女子で攻めようかなと思います<笑>正統派女子ではい正統派女子で攻めたらドラッグクイーンたちがどんな仕返しをしてくるか見てみたいと思いますはいあんたやっちゃったわねっていうやりやがったわねって私たちの顔を潰したわねってなっちゃうと思うんですよ多分完全に怒らせてしまうと思うんですよ、はい、その姿を見てみたいですね、はいはい、僕も意地悪ですね本当、はい、実験が大好きなんでとにかくはい、はい、なんかなんかエピソードを残すのも好きなんで正統派女装をしてドラッグクイーンを怒らせた件みたいな事件を作りたいんですよね、はい、一つ自分の人生のエピソードにそういうのを一つ加えてみたいんですよね、はい、<笑>大丈夫かなここにちゃんと方便にとか塗らなきゃはいねはい頑張りますはいそうですねはいもうドラッグクイーンの人たち怖いんで本当に本当に女声になっちゃうと思うんですよ。はい、あはいあ,あ私ひろきと申しますあよろしくお願いしますとかって言ってあなた男よねって言ってあ本当男ですよではいちょっと今緊張してるんでちょっと声上ずってますけど本当男ですよとかって言って、はい、いや本当に僕あのお客さん相手だと女の子ユニセックスに見えるみたいなんで僕緊張して声が本当に上ずっちゃうんですよはいもろに出ちゃうんですよねあんまり作れないんですよ自分をはいだからもうそのままを出すのがさいあのここ最近の仕事の主流になってきてて、はい、それでキャラをこう作っていくっていう、はい、なんていうか変人に思われた方が仕事やりやすいってことに気づいてから能力があって変人だったら仕事やりやすいっていうのが分かって、はい、これだけのアウトプットを出せる人だからもうほっとこうってあれが多分あの人のあの長所なんだみたいなあのキャラだからああいうことができるんだみたいにふうに勝手に勘違いさせてあの自分の思い通りに仕事をやるっていうのが最近のパターンになってきてたんで、はい、仕事辞めるあのサラリーマン辞めるまでは、はい、ですねなので声が上ずっちゃうんですよね、はい、だから本当にもう、はい、本当にこう女声にどんどん近づいていっちゃうんですね声,声が上ずって、はい、余計に女っぽくなっていくんですよねまあ、僕がズームで初対面の人に挨拶するのを聞いたことがある人とかはまあご存知だと思うんですけど本当に声が上ずっちゃうんですよ、はい、どんな人なんだろう分かんないみたいな感じでとりあえずあの心地よくしていただかないとと思って「あひろきと申しますよろしくお願いします」とかって言ってはい<笑>そんな感じなんですよねはい気に入ってもらおうと思って、はい、どうなんでしょうねどうなんでしょうねその仮装パーティー、はい、動画に撮っとかなきゃ、はい、YouTube には流せないですけど、はい、自分の姿だけは YouTube で流そうと思ってます、はい、そうですねまあ仮面あの貴族が使う仮面武道館に使う仮面グラスとかあるんであんなのつけようと思ってだけどそんなつけない方がいいかなやっぱり花ですね花をつけようここにパチンってパチンここにここら辺にパチンって、はい、でこの,へこのストレートヘアで、はい、黒髪で、はい、アジアビューアエージアンビューティーで
そうですねはい前の前の前の前のぐらいの彼女が残してきたビクトリアーズ・シークレットの香水王道パルファムがまだ残ってるんでそれをつけていこうと思います女っ気バリバリの香水をつけてはい、はい、アメリカ人の彼女が残していった置いていった香水を使って、はい、まだ残してあるんであれ何かの時のためにはいそうですね、はい、そうですねいやーやっぱストレートなだけにね話しやすいですねこういう女装の話がね、はい、勘違いされなくて済むんだよねはい本当に、はい、いやー頑張ろう、うん、どうしようかなまあ、何系でいくかも考えなきゃいけないですね。まあ、合うドレス、形のあ、体型の合うドレスに合わせて、他を決めていく感じですね。現実的には。はい。後ろリボンで縛っても、縛ってもいいかもしれないですね。はい。はい、ものすごい女の子っぽくしていきましょう。そして年齢を聞かれても絶対に答えずに帰っていくっていうああもう楽し,楽しくてたまんない<笑>楽しくてたまんないよ<笑>、ね、やりたいなうんドラッグクイーンをギャフンと言わせてあげたい。本当に。はい、男だって努力してんのよっていうのを見せてあげたいですね。はい、男だって努力してんのよ。まあ、まあ格好次第ですけどね、はいうん、多分女性から見たら今のこの僕って普通に男性に見えるでしょう、はい、だからメイクしないとやっぱりダメだと思うんですよね、はいうん、だからメイク次第ですね本当。はいまあなんとかなるでしょう。はい。なんとかします。はい。あとは笑顔で。笑顔でごまかす。はい。それしかないですね。はい。いや楽しみだな、本当。パレスホテルで仮装パーティー。はい。そんなことになるとは。そんな経験をさせてもらえるなんて嬉しいことだなと思いますねはいさすが金持ちって思いますねはいそうですねこんな感じでちょっと横髪残して開けたりしたらこんな感じでなんかパチって止めたりしたら女子っぽく見えますどうなんですかね、はい
メイク次第だと思うんですけどねここでパチッと止めるものが結構可愛かったりしたらいいと思うんですよね少なくとも後ろ姿は、はい、そうですね痩せていればの話ですよそれまでね、はい、<笑>ねはい痩せないとなはいそうですねマニキュアの色とかも考えないとな。いやー、楽しいですね。女性ってね、本当おしゃれがいろいろできてね。いいな。僕も女子に生まれたかったな、本当に。男子はいつも同じ格好で。本当、つまんない。つまんないよ、本当に。本、う、当、ん、いろいろしたいのに、させてもらえない。そうですね、まあしょうがないですね僕男に生まれてきたんでね、はい、それを受け入れるっていうのも一つのなんていうかこうだからなんていうのかな生まれ持ったものを受け入れるって大事ですよねそうですね、はい、僕は受け入れてますよ、はいはい、だから脳みそが完全に男性で見た目が幼い声も高いでちょっとハスキーだからなんとかあんまり僕の理想とするジョージ・クルーニーとはこうかけ離れている<笑>それをこうなんていうかどう折り合いつけるかっていうのもねはい時間が結構かかりまかか,かかってますと言った方がいいのかなまだ折り合いついてないんでねはい早くおじいちゃんにならないかなと思ってるんですけどねその面ではねはい、おじいちゃんになればもうこっちのもんだと思っているんですけど今はまだ美容に気をつける時期なんで、はい、そうやって生きていく時期なんで、はい、まあなんていうか内面と外面との戦いみたいなものがありますよね、はい、だから男性脳で考えたのをどうアウトプットしていくかっていうのは本当に訓練しましたね、はいはい、男性脳で分析した結果なんですけどそれをどう優しく僕らしくみんながイメージしている僕っぽくしゃべるかっていうのは結構まあ訓練しましたね結構大変なもんなんですよ。はいうん、僕みたいにリズメの人は特に、はい、僕は感情的な人だったらねまだ良かったんですけどね、はい、僕すごいリズメなんでね、はいうん、リズメの時は、はい、今はリラックスタイムですよ。はい、<笑>今はね、一人語りタイムなんでね、フリータイムなんで、はい、何喋ってもいいみたいな、はい、つまんなくなったら途中で、はい、あの再生止めてくださいみたいな感じなんで、はい、<笑>一人語りは楽だなと思ってるんですけど、はい、まあね、まあ、そうは言ってもね、なかなかね、はい、これも一つのねあの、放送なんでね。配信なんでね、はい、あのなんていうかつまんないことはしないようにしようと思ってるんですけど、はいまあ、脱線は別に構わないかなと思ってますよ一人語りの場合は、はい、フリートークなんでね、はい、最初何話してるかもう忘れちゃいましたもんね、はいまあ、それでいいと思ってますしね、はい、そうです、はい、あけど今回は結構テーマはずっとまとまってた気がしますけどね
そうですソプラノ歌手のコスプレをやるんです僕は、はい、で僕ホイットニー・ヒューストンの「Always Love You」っていう曲歌えるんですよカラオケで歌わないですけどねそのパーティーでは、はい、けど本当女の人の曲歌えるんだねって言われますね、はい、うん歌えちゃうみたいなそうですねけど頭の中ではね、はい、残念ながらもう皆さん皆さんじゃない一部の方が期待していたら本当に申し訳ないんですけど本当に男性能なんです、はい、完全に男性能ですね、はい、そうですねなんでこんなに男性的になっちゃっ,なって生まれてきたのにこんな顔してるんだろうこんな声してるんだろうって本当に自分を呪いますねはい本当に自分を呪いますねはいなんで変性期で変性ちゃんとしなかったんだろうとか思いますねはい男性ホルモンが足りなかったんだろうなとか思ったら別にそうでもないらしくてはい男性ホルモンはしっかりと出てるらしいんですよ僕はいそうなんですよテストステロンバッチリ出てるみたいなんですよね、はい、けどハゲないんですよ、はい、でバランス取れてるんでしょうね多分ね、はい、ただテストステロンの量は十分みたいですよ僕は、はい、そうなんですよ、はい、まあ最近の検査の結果なんですけどだからまだまだまだまだあのそのまあなんていうんですかねちょっと言い方が難しいんですけど男性機能、はい、男性機と言った方がいいんですかね<笑>男性機はもうまだまだ元気だよって言われましたね、はい、でしょって聞かれましたねあああまあはいバッチリだよって言われました、はい、あ,あそうっすかそうっすかって、はい、そうですね、はい、けどハゲないってす,すごいお得感ありますよねはいよかったなと思ってだからなんかこうなんていうかなんか悪いことのようなところもいいこととして出てくるもんなんだなと思って、はい、だから幼顔で育っちゃった成長しちゃった第二次成長期を幼顔声高めで通り過ぎちゃったのもまあよしとするかっていう感じですかねはいそうですねまあ、難しいんですよ。人それぞれいろいろあるんですよ。もうこれも性同一性障害の一種ですよ。はい。広く見ればね。はい。別に男の人が好きとかじゃないですよ。はい。ただ、自分の見た目と、あの、性格というか、脳の仕組みが合ってない。そういうい障害ですね、はい、けど人から言われるほど僕はあまり女っぽい顔してないと思ってるんですけどね自分ではね自分ではそう思ってるんですよ、はい、僕は結構男らしいと思ってるんですよ、はい、って言ったら笑われるかもしれないんであんまり言わないようにしてるんですけど。<笑>はいああもう悲しいな
しょうがないですねこれはねはいそうなんですよ難しい、うん、性格も含めて性格と脳の働きってまた別じゃないですかはいだから僕は脳の働きは男性型なんですけど性格は女性っぽいんですよはいそうなんですよものの好みとかはいそうなんですよどう思います趣味は旅行美術鑑賞英会話ですってこれ男子の趣味じゃないですよねは明らかに<笑>けど僕の趣味ってこれなんですよ3つあげろって言われたらだからもう完全に女子なんですよね趣味がもう完全にあのもう元カノ歴代の元カノの影響をもろにか被爆してる感じなんですよねそうなんですよ、はい、だからもう中学校の頃から女の子と長くいすぎたんですよね多分。だからもうしょうがないしょうがないですねこれは、はい。そういう男もいていいんじゃないですかっていうのの証明ですよ僕は、はい。だから皆さん性同一性障害に苦しんでる皆さん注射はやめときましょうはいソ連東ドイツ女子選手が男性ホルモンを打ちまくりましたそして世界記録を更新しまくりました引退した後の彼女たちはほとんどが精神崩壊か自殺ですはい自分の性と異なるホルモンを打つと精神がおかしくなるんですよだからスウェーデンも性転換手術に対して当初は保険適用してたんですよ自由を尊重しようということで性別の選択の自由を尊重しようということでけど性転換した人があまりにも自殺率が多いもんだからその政策つい最近やめたんですはいはいまあ法律で定められている通り性同一性障害というのは病気ですはいだから治療が必要なんですけど性転換をすることが解決方法じゃないんですよ、はい。ありのままの自分でどうやって生きていくかを自分で見定めることが多分一番の解決になると思います。はい。はい、見た目は男、そして男が好き。女性もあ性格も女性の頭の働きもそれでいいじゃないですかはいそのありのままの自分を好きになってくれる人を見つければいいだけですから自分を無理に変える必要はありませんはいいきなり真面目な話になっちゃいましたけど僕は自分の自分の人生を通してうん無理やり男とか女とかっていうふうに極端に行こうとせずにありのままの自分を受け入れることに努力するそれに注力したことを大成功だと思ってます。そういう僕を好きになってくれる人がたくさんいました、今まで。今もいますし。はい、だから、うん、自分の
自分を本当に傷つけないためにもうんありのままの自分を受け入れるそれをそこに技術があるからといって安易に手を出すっていうことをしないっていうそういう心構えを持ってほしいなと思います、はい、そうですね、はい、こんなこんな男の子をちゃんと男として見てくれる女性はたくさんいるんですよ。はい、たくさんいるんです。はい、そして僕が仮装パーティーで女装するって言ったら、それをニコニコ笑ってあの応援してくれるような女性もいたりするんです。はい、それでいいんです。はい。男性の皆さんも女性の皆さんも最新技術に頼らずに人間の本能に従ってありのままの自分を生まれてきたそのままの自分を受け入れるここから逃げないでほしいなと思います。なんか今日はすごい真面目な話しちゃったけど僕が生きてきた中で得た大きなことの一つなんですよねこれははいそうなんですいろんなこと言われましたよ今までうん東大卒業をした官僚と付き合ってるっていうことをある人に話した時「えそれ男?」って先輩から聞かれて「えー、僕は芸に見えるんだやっぱり」って思ったりしたこともありましたし、はいまあ、その人の先入観もあるんでしょうけどね「東大卒で官僚って言ったら男」っていうふうに勝手に頭が働いちゃうっていう先入観。これもいかがなものかと思いますけどね。はい、けどそれには触れませんでしたけどね、私は。はいうんまあ、いろんな経験をして得てきたことがあって、まあ、できれば人に伝えていきたいなと思って。はい一人語りで話しちゃうのはどうかなと思うんですけどはいけどこれ難しいんですよはいさあ LGBT の問題を解決に向かわせるために一つコンテンツを作ろうじゃないかトークをしようじゃないかって言ってやろうと思うとこんなに自然には喋れないんですよね僕の演技力とかまあ、いろんな力が足りないからだと思うんですけど、はい、流れで喋っちゃう、いましたよね、今回ね、はい。なかなかね、だから、まあ、今回初めて話せたんで、まあ、もうちょっと意識的に話せるように頑張っていこうと思います。はい、そうですね。難しいところなんですよ本当にじゃあホルモン打っちゃった人はダメな人なのっていうご意見とか出てきたりするじゃないですかいやもうそれはもういいじゃんみたいなやっちゃったもんはいいじゃんって、はい、僕の指と一緒です注意血管障害だと思いますこれは僕多分 ADHD だったと思うんですよはい子供の頃注意血管障害だったんだと思いますやっっちゃゃもんしょうがないじゃんって、はい、それくよくよ言ってたって人生良くならないんで、はい、この指で生きていくしかないんですよね、はい、こ
この指を見て勝手に奇形で生まれてきたと勘違いしていきなりデートで冷められて「お店出ようか」って言われて「バイバイ」って言われたこともありますよデートで、はい、その指どうしたのって聞かれもせずに勝手に勘違いされて、はい、そういうこととかもありましたね、はい、だから本当に嫌な思いしてきましたけどやっちゃったもんしょうがないじゃんってそうもうそれで生きていくしかないですもんねはいけどそれでもこれからいろいろ自分を科学の力で変えようと思っている人に対してやっぱり言いたいことがあったんで話させていただきましたはいまあ僕みたいな人には俺の気持ち私の気持ちは分かんないよっていうのもあるとは思うんですけども、はいまあ、一人間の意見として、はい、聞いてくれたら幸いですね、はいはい、そうですね、はい閉めますこれ<笑>けどもう時間が時間なんでね閉めるしかないですよねはいもう飲み切っちゃいましたんではいはいこの手の話はねキリがないのでケリをつけるしかないんですよということで今回はここで終わらせていただきたいと思います<笑>。はい、ご清聴ありがとうございました、えー。今回の配信は以上で終了となります。また別の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。おはようございます。良い一日を。